into Hi friends, Kovil in the Ungal Purian and Davichan and Pace Grain. I mean, the video in the Pakrona Nala and Makana Ilata Vande or Nala Vidama Ameno Abdine and Naria Vishing Laka Vande Namo Importance Kurtu, Ubone, Pathu Pathu Serum. And the Vagila or Vid Katiache, Naria Work Paniache, Mulumi Adanjerche, Irundaro, Alino and the Vita Vande or Night Time Lavande. ஒரு வீட்டை ரொம்ப அழகுபடுத்துறது அப்படினு பாத்தீங்கனா அதுல வந்து நிறைய அழகுபடுத்த கூடிய அந்த விஷயங்கள்ல வந்து இந்த லைட்டிங் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமா அமைது ஒரு வீட்ல லைட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஒரு ஜெனரலான விஷயத்தை தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்கறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம உள்ள வீடுகல்ல பண்ற லைட்டிங் பாத்தீங்கனா डिफरेंट டைப் ஆஃப் லைட் and a different type of uh, style of light and different uh, utilization of light in the moon wishing a lavanda in a more mind which to lighting panavid irko and our lighting pantra poor moon river the mana lighting one the number we lame petra and the video one the maven alarco other matum like our uh, different type of lighting but now first uh, in a vadana general lighting a bingra my general lighting la perimbalo number of the palangar the vagina the gundu bulb and the bulb will find but it on the அந்த பல்புகள பயன்படுத்துறப்ப என்ன ஆகும்னா அதுளுடைய ஹீட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஒளிரும் தன்மை அந்த லூமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆனது அதுக்கு அப்புறம் வந்து டியூப் லைட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்க डिफरेंट டைப் ஆஃப் டியூப் லைட் வந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் சிஎஃப்எல் வந்தது இப்போ சிஎஃப்எல் உம் போய் நமக்கு வந்து LEDங்கற பல்ப் வந்து வந்திருக்குது இப்போ இந்த LED பல்ப் வந்தனால ஒரு வீட்டை வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ்டா ஒரு லைட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்றப்போ இந்த LED வந்து மிகவும் பயன்படுது அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப இந்த எல்இடி லைட் இப்போதைக்கு நம்மளுடைய வீடுகளுக்கு ஒரு மிக சிறந்ததாக இப்போ தெரியுது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லைட்டை பார்த்தோம் இனி அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் அதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரி லைட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஜென்ரல் லைட்டிங் நம்பர் ஒன் வந்து ஜென்ரல் லைட்டிங் செகண்ட் வந்து வந்து டாஸ்க் லைட்டிங் மூணாவது வந்து அசண்டிங் லைட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி மூணு வகையை பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்று பொதுவாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போடுற ஒரு பொதுவான லைட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒரு முக்கியமான வேலைகள் செய்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகளை செய்யக்கூடிய லைட்டை வந்து நம்ம டாஸ்க் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அசண்ட் லைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஏதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஆட்டோ அல்லது வந்து வாலில் வச்சுக்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான பொருளுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைட்டை வந்து அசன் லைட்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஜென்ரல் லைட்டிங் போகலாம் இப்போ ஜென்ரல் லைட்டிங்கில் வந்து பொதுவாக என்ன ஒரு இருட்டாக இருக்கிற ஒரு ஒரு அறையோ அல்லது ஒரு வீட்டையோ வந்து ஒளிமயமாகக்கூடிய ஒரு ஒரு லைட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் லைட்டிங் அது ஜென் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து வால் ஃபிட்டிங்ஸு டியூப் லைட்டு நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற பல்புகள் எல்லாமே வந்து அந்த ஜென்ரல் லைட்டிங் குள்ளே வருது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் லைட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு லைட்டிங் இருக்கு இந்த டாஸ்க் லைட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட ஒரு வேலையை செய்யறப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு இடஞ்சல் இல்லாம அந்த ஷேடோ தெரியாம அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய லைட் வந்து நம்ம வந்து டாஸ்க் லைட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் இப்போ டேபிள் ஒரு 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 முக்கியமான வேலை செய்யலாம் ஒரு டேபிள் லேம் வைக்கிறோம் அது வந்து டாஸ்க் லைட்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கிச்சன் கேபினெட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ அதுக்குள்ள உள்ளுக்கு இருக்கிற பொருள்கள் நமக்கு தெரியறது அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு லைட் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நமக்கு வேலைகளை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விளக்கு வந்து நமக்கு வந்து டாஸ்க் லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைட் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம பார்க்குறது வந்து அசன் லைட் அப்படிங்கிறோம் ஏன்னா ஒரு வீட்டை வந்து வெறுமனே ஒரு நாலு பக்கம் ஒரு லைட் இருந்தால் மட்டும் அழகாயிராது ஏதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டீரியரோ அல்லது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபோட்டோஸ் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து ஒரு லைட்டிங் அந்த இடத்துல ஒரு லைட் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு இமேஜ் நோக்கி நம்ம இப்போ ஒரு பயன்படுத்துகிற லைட் வந்து அசன் லைட்டும் த இருக்குது இதுவுமே ஒரு இன்டீரியர் ஒர்க் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லைட் கூட நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நம்ம இந்த மேலே பார்க்க ஒரு மூணு விதமான லைட்டையும் நம்ம வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துகிறப்போ அந்த வீடு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு அழகு பெருவனே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பெயிண்ட் அடிச்சிருப்போம் ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை ஒரு வேலைகள் செய்யும் போது உண்டான அந்த அமைப்புகள் இத
இப்போ ஒரு நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்பாட் லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி சீலிங்கில் வந்து கார்னர்ஸில் எல்லாமே லைட் பண்ணியிருப்போம் இது மாதிரி ஸ்பாட் லைட் பயன்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு யூனிஃபார்மான ஒரு லைட்டிங் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த லூமினேஷன் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய அந்த இமேஜ் வந்து அதாவது அந்த நிழல் வராமையும் அந்த ஒரு ஷேடோ வந்து கரெக்டாக நிறைய இடத்துல ஷேடோ விழுந்து அது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஒரு ந ஒரு அருமையான ஒரு லைட்டிங் வேணும் அப்படின்னா அந்த பெரும்பாலும் வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் லைட்டை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி யூனிஃபார்ம் லைட் பயன் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறப்போ ஃபால் சீலிங் பண்ணுறப்போ ஃபால் சீலிங்லாம் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான லைட்லாம் வந்துச்சு டியூப்லேயே வந்து லைட் போடுறது அப்புறம் இன்டெரக்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டெரக்ட் லைட்னால் ஒரு லைட்டை வந்து ஒரு பல்பையோ வெளியில் தெரியாமல் ஒரு ஃபால் சீலிங் குள்ளே மறைச்சி அதோடைய ஒளி மட்டும் நமக்கு வர்ற மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் பண்ணுறது வந்து அது வந்து அதை தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் லைட் வரும் யூனிஃபார்ம் லைட்டு வந்து பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன ஒரு தொ என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த வீட்டை வந்து ஒரு அழகான ஒரு மூமெண்ட்டாக வச்சுக்கிறது வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் லைட்டிங்கில் இருக்குது அது போக நிறைய ஃபேன்சி லைட்டு லைட்டிங்கில் வந்து இந்த மிகப்பெரிய லைட்டிங் அதாவது லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம வீடுகள் பண்ணுறோம் பெயிண்டிங் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் மற்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்க மாதிரியே இந்த லைட்டிங்லேயும் நம்மளுக்கு இம் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறப்போ அது ஹெல்த்தியாகவும் நல்லா இருக்குன்னா ஓவரால் லூமினேஷன் ஓவர் லைட்டாக அதாவது ரொம்ப லைட்டிங் அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த கண்ணுக்கு கெடுதல் சேம் டைம் லைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு கெடுதலான விஷயம் அதனால் இந்த லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டால் அந்த வீடு உண்மையாகவே ஒரு ஒரு மிளிரும் தன்மை கூடிய ஒரு நல்ல வீடாக அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னுடைய சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைத்து ஆல் அப்படின்னு கொடுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே